Per quanto riguarda il cibo mi sento più italiana, c'era nella chiamata pure Tiziano Ferro, è stata la prima volta che, con cui uh, ho parlato con lui, abbiamo deciso di scrivere canzoni insieme, ha scritto canzoni per me. Ciao, sono Imen, ho 23 anni, sono nata e cresciuta a Milano e adesso vivo a Londra. Faccio la cantante e la cameriera <ride> e sono qui, sto inseguendo i miei sogni. Ho iniziato a postare video di me stessa che canto al ristorante e sono stati notati da case discografiche e manager e ho incontrato pure uno dei miei manager mentre lo ehm, stavo servendo a Nandos. Diciamo che è stato lì l'inizio di tutto, poi sono andata a Britta Sgottale, mio padre manco lo sapeva, quindi sembrava letteralmente un film. E dopodiché ho firmato un contratto via Zoom, c'era nella chiamata pure Tiziano Ferro, è stata la prima volta che, con cui eh, ho parlato con lui, abbiamo deciso di scrivere canzoni insieme, ha scritto canzoni per me e stiamo collaborando. Quindi da lì sono andata in America e il resto è storia. <ride> per quanto riguarda il cibo mi sento più italiana, per quanto riguarda la cultura mi sento più marocchina, per quanto riguarda sentirmi a mio agio mi sento più a mio agio in Inghilterra, quindi un po' per tutto. <ride> Ho fatto Lonely People in diverse lingue e l'ho fatta anche in arabo, quindi magari in arabo è più intrigante, quindi ve la canto quella. Eh, la prima volta che ho incontrato Tiziano era appunto tramite chiamata e poi l'ultima volta che sono andata in America l'ho incontrato dal vivo, ci siamo incontrati a Hollywood e già era la prima volta che andavo lì quindi è stato un sogno e abbiamo eh, filmato insieme eh, il nostro incontro per la prima volta e ho pure cantato una canzone scritta da lui ancora che poi uscirà, se non vi piace. <ride> È un account TikTok o Instagram, il primo che mi viene in mente è Frida perché parla di un sacco di, di tabù, un sacco di cose che secondo me devono essere discusse, quindi secondo me è quello. Artisti che mi hanno ispirato, uh, le Little Mix sono state uno delle prime, uh, il primo gruppo che io abbia ascoltato e mi ha dato proprio quella confidence in me stessa. Poi, come ho detto, la prima che avevo ascoltato era Katy Perry. Uh, una delle mie cantanti preferite in assoluto dai tempi è Jessie J, anche per i suoi vocals sono impeccabili. Um, e poi dovrei dire cantanti come Luis Capaldi e Alessia Cara. Uh, Alessia Cara e Adele, per, quanto, per come si mostrano nel palco, perché sono molto modeste, non hanno proprio bisogno sempre di backup dancers e quindi è quello che voglio fare anch'io. La cosa che mi rende più orgogliosa è il fatto che tutte le cose che mi sono detta che volevo fare quando ero piccolina le sto pian piano facendo eh, e l'ho fatto con il supporto dei miei genitori adesso e non ho mollato al primo scontro con i miei genitori, quindi crescendo ho saputo parlarne con loro, hanno capito i miei valori e adesso sono contenta di essere in questo punto. Il prossimo sogno... Ogni volta che ci penso ha sempre a che fare con altri e non con me, tipo dare qualcosa alla mia famiglia, ai miei genitori, ma se devo pensare per questa volta qualcosa per me stessa, mi piacerebbe che un giorno mi scriva il mio manager e dice guarda hai fatto sold out di questa arena, quindi non vedo l'ora.